。叶师傅今天教什么？嗨，大家好，我是叶师傅，今天要来讲解，当你直线封网的时候。如何快速回击对方的重复路线球路？首先，我们先来看一段影片，看看专业选手是如何打这种球。从影片可以看出，选手的反应回击是非常快的。那我就一步一步帮大家分析。喜欢记得订阅、按赞加开启小铃铛。我们在抓封网的重复路线时，我们在练习的时候，要先假设我们是打出一个高质量的直线封网，迫使对手无法变现，进而推向我们的直线。那我们快速的抓球，回击这个球。那今天的教学会分别由。反手封网抓球，跟正手封网抓球来教学。那首先反手封网，我们从中场移动到左边去进行反手封网的击打。此时我们的重心会压到右脚去封网。那我们压完的时候，立马把我们的左脚向后轻踩一步，重心回到左脚，然后迅速的准备抓球。那记得我们的球拍都要随时拿在上面，反拍封网，立马转为正拍，这都是在上面完成转换的动作。那在正手的封网也是一样，当我们从中间往右跑的时候，右脚重心踩下去加击打球。那此时我们一样打完重心稍微回左脚，准备抓下一颗的回击。那通常这颗回击，对方如果过高的话，我们可以向后踩，打完向后踩再抓球。我想应该会有很多人想问一个问题，就是我们在右边打完，我们只抓右边的球，那左边的球怎么办呢？那我们人是靠向右边，我们还是可以利用步法去到左边去击打下一颗球。那我会示范一次全场的步法给你们看。可以看到，我们利用步法还是可以从右边这个区块，利用一个并步，左脚发力蹬出去打。那要让距离远的话，我们一定要利用左脚的踩地的时候，左脚回重心蹬出去打。左边到右边也是一样，垫打。蹬出去。那等下我的示范会以多球的方式，分别由左边的反手封网及抓球，还有右边的正手封网及正手抓球去做示范。以上就是今天的教学。那如果的球友你们的手腕、手指在定点不动的时候，发力都已经很顺畅，那总是在比赛的时候用不出来，那可能就是你的步伐不够成熟，就是你没有跑到位，没有跑到舒服的位置，当然我的击球点就不会像站着这么好打。还有一个就是你没有掌控场上的节奏，就是你没有在观察对手。出手的时间，你只是盲目的觉得要跑到那边就奋力的向前冲。那这在我前一集跟前两集都有讲步伐的节奏及回动的步伐。这边如果球友还没看，你可以到前两集去看。那以上就是今天的教学。如果有喜欢我的影片，记得订阅、按赞，要开启小铃铛哦。
那我们下周见，拜拜。